ഞങ്ങളുടെ പല ഹദീസും വായിച്ചു ഏത് ഹദീസാ മുഹമ്മദ് കാഫിർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസാണോ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് വായിച്ചത് വൃത്തിയാക്കിയത് ഉമറുള്ള ഉമർ വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചില്ലേ കഷ്ണം കൊണ്ട് അതിനെയും വെളുപ്പിക്കാൻ വന്നോ ഷാഫി ഉമറ് ഉമർ കൂട്ടി കഴിവിയതും വെളുപ്പിക്കണം ഇനി പിന്നെ ഈ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കുണ്ടി കഴിവെന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിരിക്കാതെ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്യണം അതായത് ഇസ്ലാമിക ഭീഷണത്തില് നമ്മ മൂത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധിയാക്കണം സഹോദര അത് വിഷയമല്ല ഇത് ഇത് ഉമറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ പ്രവാചകനിലേക്ക് പോകാം പ്രവാചകൻ എന്തിനാണ് അപ്പിയിട്ടതിന് ശേഷം കൈ കഴുകാൻ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അക്ഷമതയോ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്ഷമതയോ ഇല്ല മൂത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ഭീഷണി അനുസരിച്ച് ഒന്നിനെ വെള്ളത്തോണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കണം അഥവാ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അതിനെ വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തു അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കല്ലിന്റെ ഇഷ്ടികളെ കഷ്ണം അതിനിപ്പ വെള്ളത്തെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇഷ്ടികളെ കഷ്ണം വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കാം പക്ഷെ താങ്കളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് വെച്ചാല് താങ്കൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്തു കുണ്ണന്നാള് അതായത് ഉമർലാവിന്റെ പരിചാരകനാണ് ഞാനല്ല അത് പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അവിടെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം ദേ ഞാൻ വായിക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം സാധനം പിടിച്ചിട്ടാണ് അത് ശുദ്ധിയാക്കി താങ്കൾ എന്റെ സഹോദര എന്റെ സഹോദര എന്റെ സഹോദര ഇത് ഇത് താങ്കൾ കേക്കൂ ഇത് കേക്കൂ ഇത് കേക്കൂ ഇത് കേക്കൂ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ആ ഷാഫി വായിച്ച് ഷാഫി വായിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ദ സെർവെന്റ് ഓഫ് ഉമർ നറേജ് കേക്കൂ 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 ഷാഫി ഇനി ഒന്ന് അടങ്ങിയിരുന്നേ ഇനി ഒന്ന് അടങ്ങിയിരുന്നേ ഒരിക്കലും ഷാഫി അടങ്ങി ഷാഫി അടങ്ങിയിരുന്നേ ഒന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ നാസറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി നാസറിൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ ഷാഫി ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കൂ ഇത് കേക്കൂ ഇത് കേക്കൂ ദ സെർവെന്റ് ഓഫ് ഉമർ നറേജ് ദാറ്റ് വെൻ ഉമർ വുഡ് യൂറിനേറ്റ് ഹി വുഡ് കോൾ ഔട്ട് ടു മീ ടു ബ്രിങ് സംതിങ് വിച്ച് വിച്ച് ഹി കുഡ് ക്ലീൻ ഹിംസെൽഫ് ഐ വുഡ് ബ്രിങ് ഹിം എ പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഓർ എ സ്റ്റോൺ വുഡ് ഹോൾഡ് ഹസ്രത് ഉമർ സ്പെനിസ് ആൻഡ് റബ് ഇറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വേൾഡ് ഓർ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് നോക്കിക്കേ ഐ വുഡ് ബ്രിങ് ഹിം എ പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഓർ സ്റ്റോൺ വുഡ് ഹോൾഡ് ഹസ്രത് ഉമർ സ്പെനിസ് ഇവിടെ അവിടെ എവിടെയും ഹി വുഡ് ഹോൾഡ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ഇത് ഇത് ചുമരിൽ എന്തിനാ ഉരയ്ക്കുന്നത് അതായത് നിസ്രേന ഉരയ്ക്കാൻ വേറെ സാധനം ഒന്നും ഇല്ലേ താങ്കളോട് പറയട്ടെ നിസ്രേന അതായത് താങ്കൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അതവിടെ എന്താണോ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഉമർലാണ് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ടാണ് ശുദ്ധീകരിച്ചത് താങ്കൾ എന്ത് എന്നവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നവിടെ ആരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറബിയിൽ താങ്കളുമായി ആ അത് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് റെഫറൻസ് ആണ് ബ്രദറെ ഫത്വ അബ്ദുൽ ഹൈ വോള്യൂം ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് അബ്ദുൽ ഹൈയുടെ പുസ്തകം വോള്യൂം ഒന്ന് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് താങ്കൾ വായിച്ചോളൂ ഞാനത് അത് ഈ ഉമർ തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എഴുതിക്കോളാം കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല താങ്കൾ വായിച്ചോളൂ മലയാളം തർജ്ജമല്ല താങ്കളുടെ കൈ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ വേണ്ട ഷാഫിം ഇണ്ടരുത് തർജ്ജിമ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് മലയാളം തർജ്ജിമയും ശരിയാവില്ല അറബി എടുത്താൽ മതി വേണ്ടെന്നേ അറബി എടുത്തിട്ട് ഉമർ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ടാ പിടിച്ചെന്ന് കാണിച്ചാ മതി എന്നേ താങ്കൾ കാണിച്ചോളൂ ഷാഫി താങ്കൾ കാണിച്ചോളൂ ഉമർ തന്നെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണിച്ചോളൂ നമ്മള് നമ്മളാ ആശയം വെക്കത്തില്ല താങ്കൾ കാണിച്ചോളൂന്നേ 
തെളിവ് കാണിച്ചോളൂ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് താങ്കൾ തെളിവ് കാണിച്ചു ഞാൻ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു അറബി എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ വടി എങ്ങനെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഒരു വടി കൊണ്ടുവരാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തടിയോ തടിയോ കല്ലോ സ്റ്റോൺ ഓർ വുഡ് ആണ് അല്ലല്ല നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഷാഫി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല അത് കഴുകിയിട്ട് അതിന്റെ വെള്ളം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് വെള്ളം കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടും കഷ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചെങ്കല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് പക്ഷെ ഈ ഉണങ്ങി വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഈ സാധനവും ട്രൈ ആയിരിക്കും ഉണങ്ങി വരേണ്ട ആയിരിക്കുന്നത് അവന് വല്ല വാഴയിലേം വെച്ചാൽ പോരായിരുന്നു അല്ല ഷാഫി ഷാഫി ഇപ്പം ഈ ഈ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് ഷാഫിയെ താങ്കൾ ഇപ്പം ഈ വിഷയം ഉമറിന്റെ വിഷയം പറയുന്നു താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം കൈ കഴുകാതെ ആഹാരം കഴിച്ചു എന്ന വിഷയത്തിൽ താങ്കൾ എന്താ സംസാരിക്കാതെ കൈ കഴുകേണ്ട ആഹാരം കഴിച്ചു അതെ 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 ആ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ സഹോദര താങ്കൾ എന്റെ സഹോദരൻ ഞാൻ ഇനി അത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് പോണോ താങ്കൾ എന്തുവേണം ഈ പറയുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കി ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഷാഫി ബ്രദറെ ഷാഫി ബ്രദറെ താങ്കൾ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഒരാൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി അപ്പിയിട്ടതിന് ശേഷം ആ സമയത്ത് വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത് യഹൂദന്മാരാണ് അത് പോട്ടെ ഇനി മൂന്ന് കല്ല് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷാഫി ബ്രദറെ ഞാൻ തെളിവ് തരാം അതിന് ഷാഫി ബ്രദറിന് തെളിവല്ലേ വേണ്ടിയത് യഹൂദന്മാരാ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ തന്നാലോ യഹൂദന്മാര് ഷാഫി ഞാൻ തെളിവ് തരാം താങ്കൾ ആദ്യം ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഞാൻ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഒന്ന് നോക്കി മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ നീ എന്തിനാ യഹു അല്ലല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ എന്തിനാ ഈ യഹൂദന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് നീ ആദ്യം മുഹമ്മദ് നിന്റെ കാര്യം അമേരിക്ക പോന്നെ ഇവിടെ അവിടെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു അതല്ല വിഷയം ഷാഫി ബ്രദറെ താങ്കൾ അവിടെ ഇവിടെയും പോവാതെ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് വായിച്ചു മേളിൽ ഹദീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സുന നിബുൻ മാജ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അത് താങ്കൾക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാം താങ്കൾ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞേ ചുമ്മാ വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രസീവിനെസ്ഫി ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ഷാഫി ഒരു വിഷയവും ഇല്ല താങ്കൾ അത് വായിക്കുക സഹോദര സഹോദര എന്റെ സഹോദര ഷാഫി സഹോദര പ്ലീസ് താങ്കളോട് വളരെ മാന്യതയോടെയാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അപ്പിയിട്ടതിന് ശേഷം ആഹാരം മുൻപി വെച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കൈ കഴുകാതെ കൈ കഴുകാതെ ആഹാരം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടു വട്ടം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചതാണ് താങ്കൾ കേട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല ഷാഫി ഷാഫിക്ക് ആ ഹദീസ് തുറന്ന് വായിക്കാൻ എന്തേ തുറന്ന് നാണക്കേട് മുഹമ്മദിന്റെ ചെറിയ വായിക്കാൻ നാണക്കേട അയ്യേ അയ്യേ ഒരു കാര്യം ഷാഫിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഷാഫി ഇതെന്തോ ഇസ്ലാമിക് സഹോദരന്മാര് ആരും ഒരാള് പോലും നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര നാണമാണോ എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്റർഫേസ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇന്റർഫേസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് സിബോണ്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കമന്റ് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഷാഫി പോലുള്ള ഒരു അധികാരി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ സോ അതുകൊണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് അല്ലാത്ത സഹോദരന്മാരൊന്ന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും ഒരു ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്ലീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഷാഫി അപ്പൊ ഷാഫി അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പം ഷാഫി അഹാദീസ് എന്ന് വായിച്ചേ ഷാഫി അഹാദീസ് എന്ന് വായിച്ചേ ഇല്ല ഇല്ല വേറെ ഒന്നും പറയണ്ട ഷാഫി ഷാഫി അഹാദീസ് വായിക്കേ അല്ല ഷാഫിക്ക് ഇത് വായിക്കുന്ന നാണക്കേടാണോ അല്ല 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 ഷാഫിക്കത് വായിക്കുന്ന നാണക്കേടാണോ അല്ല ഷാഫിക്കത് വായിച്ച നാണക്കേടാണോ ഷാഫി 
അത് മലയാളം മാത്രല്ല അതിൽ അറബിയുണ്ട് വായിച്ചോളൂ അതിലെന്താണ് അർത്ഥം വർണ്ണന്ന് ഇവിടെ പറയും പ്രവാചകൻ കയ്യിൽ എഴുതാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പ ഒരു ഒരാൾ ചോദിച്ചു റസൂൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതെന്നാ പറയുക ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ രണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മൂന്ന് ഇത് നേരെ കയറി അഞ്ചു ആറ് പറയുന്നത് ആ മോളിൽ എഴുതിയ കാര്യം പറഞ്ഞേച്ച് പറഞ്ഞാ മതി ആ മോളിൽ എഴുതിയ എന്താ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയേക്കുന്നേ അപ്പൊ ഒരു ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് റസൂല് നിങ്ങൾ അംഗസ്നാനം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഞാൻ നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അങ്കിലല്ലേ അംഗസ്നാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് അംഗസ്നാനം വേണ്ടതില്ല അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഉള്ളൂഹു ചെയ്യാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉള്ളൂഹുവിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഉള്ളൂഹുവിന്റെ ഒരു തർജ്ജം എന്താണ് ഉള്ളൂഹു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഉള്ളൂഹുവിന് അതിന്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അംഗസ്നാനം ചെയ്യേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി അംഗസ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയണം കാട് കയറി എന്നോട് മറുപടി പറയാന്നെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറബി വിഷയത്തിൽ കപ്സ കഴിക്കാൻ വട്ടത്തിൽ എനിക്ക് മിണ്ടരുത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കറാവും കപ്സ കഴിക്കാൻ ഏ ഒന്ന് നിർത്ത എന്റെ ഷാഫിയെ കപ്സ കഴിക്കാൻ ഈ ഷാഫിക്കന്നെ കപ്സ കഴിക്കാൻ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ പോയി കൈ കഴിയിട്ട് വരാൻ എങ്ങനെ അറബി പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി കൈ കഴുകാൻ പറയും സാധാരണ പറയും കൈ കഴുകാൻ പറ എങ്ങനെ പറയും അറബിയിൽ എങ്ങനെ പറയുന്ന ചോദിച്ചേ കൈ കഴുകാൻ പറയാ അറബിയിൽ അറിയാത്തവൻ പിന്നെ എന്തിനാ ചൊറിയാൻ വരുന്നേ അല്ല ആ ഉതു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ആ ഉതു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഷാഫി നിന്നേ ഷാഫി ഇത്രയും പറഞ്ഞേ കേട്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടെ ഇപ്പം ഷാഫി പറഞ്ഞ അത് ഉതു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് ഉതു ചെയ്യാൻ പറയുന്നതല്ലേ ആന്ന് അപ്പൊ അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് ഏ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് ഉതു ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച കാര്യം തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും പറഞ്ഞത് അതിൽ വേറെ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നാസ്ലം ബ്രദറെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അതെ ഷാഫി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് വഴക്കൊന്നല്ല ഷാഫിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കക്കൂസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് വൃത്തി ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രധാനമായി പറയൂ പറയാം നിക്ക് അതായത് കക്കൂസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകണമെന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പടി വലിയ വൃത്തിയുള്ള മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയമൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ഹൈജീൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം വരുന്നത് പ്രവാചകം പറയുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ലല്ലോ പോകുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അതാണ് പ്രശ്നം സത്യ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് പ്രവാചകനോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ സലാത്തിന് നിസ്കാരത്തിന് പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ കേട്ടു ഷാഫി ഇവിടത്തെ വിഷയം ക്ലീനിങ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല പാട്ടാണ് 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 കേൾക്കുന്നില്ല ഷാഫിക്ക് സ്ഥിരം കൈന്ന് പോകുമ്പോ പാട്ടാണല്ലോ സ്ഥിരം ഷാഫിയുടെ കൈന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷാഫിക്ക് പാട്ടാണ് അതായത് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് സല നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അതല്ലോ ചോദ്യം അതിന് മുൻപത്തെ കാര്യം എന്താണ് മനസ്സിലാ ഷാഫിക്ക് മനസ്സിലാവാതുകൊണ്ടോ ഷാഫി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഷാഫി കക്കൂസി പോയിട്ട് അപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൈ കഴുകുവോ ഷാഫി 
പാട്ടാണ് മലക്ക് മലക്ക് പിടിച്ചു എന്റെ മുന്നെ പാട്ട പാട്ട് 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 ഒരു തെളിവൂടെ തരാം വാര്യ ബ്രദറെ ഒരു തെളിവൂടെ തരാം ഒരു തെളിവൂടെ ഇത് ഷാഫിയുടെ എല്ലാ വാദങ്ങളെയും പൊളിക്കും ഞാൻ ഒരു തെളിവൂടെ തരാം നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഹദീസൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം ഷാഫി തന്നെ ഈ ഹദീസ് വായിക്കുമേ ഷാഫി ഇപ്പം പറഞ്ഞ എന്തുവാ അദ്ദേഹം നിസ്കാരത്തിന് പോയതല്ലോ എരട്ടത്താപ്പിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഷാഫി തന്നെ ഈ തെളിവൊന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഷാഫിക്ക് ഷാഫിക്ക് ക്ലിയർ ആകും ദേ ഇത് വായിക്കും ഇത് വായി എൻ്റെ സഹോദര സഹോദര പ്ലീസ് 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 ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ ഈ തെളിവ് ഈ തെളിവൊന്ന് വായിച്ചേര് വാര്യ ബ്രദറെ ഈ തെളിവൊന്ന് വായിപ്പിച്ചേര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട തെളിവൊന്ന് വായിപ്പിച്ചേര് ഈ മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന തെളിവൂടെ ഒന്ന് വായിപ്പിച്ചേര് പ്ലീസ് എന്റെ പ്രവാചകൻ വൃത്തികെട്ടവൻ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കവൻ പാലിക്കുകയില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ഷാഫി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ സൊലാക്ക് പോകുമ്പോ മാത്രം കഴിയാ മതി ബാക്കി തീറ്റയ്ക്കൊന്നും വൃത്തി വേണ്ടെന്നാണോ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല സത്യപ്രതരെ ആ ഹദീസ് വായിക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പം മേളിലിട്ടിരിക്കുന്ന സുനൻ ഇബിൻ മാജ ഫോർ നയന്റി ഫൈവ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഷാഫിയുടെ മനസ്സിലെ വായിക്കാവോ മനസ്സിലെ വായിക്കാവോ ഈ പറഞ്ഞ ഊതു എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വായിച്ചു ഷാഫി അതൊന്ന് ഉറക്കി വായിച്ചു ഷാഫിക്ക് ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടത്തേ ഇല്ല തിരുവനന്തക്കെയാണ് ഷാഫിയുടെ ഷാഫി തിരിച്ചാണ്ട് അല്ല സീരിയസ്ലി സീരിയസ്ലി ഞാൻ അത് സീരിയസ്ലി ചോദിക്കാൻ വന്ന സാധനമാണ് ഈ നാസ്റ്റർ ബ്രദർ കൃത്യ സമയത്ത് ഈ സാധനം ഇവിടുന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഷാഫി ഞാൻ സീരിയസ്ലി സിസ്റ്റം എടുക്കും സിസ്റ്റം ഞാൻ എടുത്തു നോക്കും ഷാഫി വൈഫൈയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നേ ചുമ്മാ വൈഫൈയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോയി നിന്ന് നാണം കിടാൻ നിൽക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഏറ്റു പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നാണം കിടാൻ നിൽക്കില്ലേ സ്ഥിരം ഷാഫിയുടെ പരിപാടിയാണ് ഷാഫിക്ക് കൈ എന്ന് പോകുമ്പോൾ മാത്രം എന്താണ് ഷാഫിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പോകുന്നേ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് മിണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും അറിയാടോ ഷാഫി ശരി ഷാഫി 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 ബ്രദറെ നാണിക്കണ്ട ഷാഫി ബ്രദറെ നാണിക്കണ്ട ധൈര്യത്തോടെ പറയൂ എന്റെ പ്രവാചകൻ പൂപ്പു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൈയോട് തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ധൈര്യത്തോടെ പറയൂ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പിന്തുടരത്തില്ലായിരുന്നു ഉദുവിനെ പറ്റി അബ്ലൂഷനെ പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ മേളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഷാഫി തന്നെ അതൊന്ന് വായിച്ച് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നേ ഇവിടെ എന്തുവാണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഷാഫി മൈക്ക് എടുക്കും സഹോദരൻ ഷാഫി ഷാഫി മൈക്കൊന്നെടുത്തിട്ട് കാര്യം പറയൂ ഷാഫി എന്തൊക്കെ ഏറ്റവും മൂല്യം കേട്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫി സെയിം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തെളിവ് തന്നത് വേറെ പുസ്തകം ഒന്നും പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എടുത്തത് ആദ്യം സുനനിബിൻ മാജ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെടുത്തത് സുനനിബിൻ മാജ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച ആദ്യം താങ്കൾ എന്തുവാണെങ്കിലും മറ്റേത് വായിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേര് ബാർമത്തായി ബ്രദറെ ബാർമത്തായി മത്തായി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഈ സ്പാം ആക്കല്ലേ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ചുമ്മാ വെറുതെ സെൻഡ് ചെയ്യല്ലേ ഹലോ ഹലോ ആ മുപ്പത്താറ് കിലോ ആയി പറഞ്ഞോ പോയി ഹലോ വന്നു ആ പറഞ്ഞോ ഷാഫി പറഞ്ഞോ വായിച്ചോ മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് 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 വായിച്ചോ
ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല കമ്പളി പതപ്പാ കമ്പളി പതപ്പ് എന്താണ് ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാ കമന്റഡ് യൂസ് ടു പെർഫ്യൂം എ പൊല്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ ഈറ്റിംഗ് കാമൽ മീറ്റ് സൗണ്ട് കുറവാണ് ഉറക്ക വായിക്കൂ അയ്യല്ല അല്ല മതി 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 കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ആയി ചോദിച്ചു അറബിയിലോ ആയിക്കോ അറബിയിലോ ആയിക്കോ ഉറക്ക വായിക്കു ഷാഫിയെ പേടിച്ചു വായിക്കാതെ ഉറക്ക എങ്ങോട്ട് വായിച്ചേ താങ്കൾ അത് അറബിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഉറക്ക ദൃഢമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ എന്റെ ഭാര്യരെ ദൃഢമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മലയാള അർത്ഥറയുണ്ട് താങ്കൾ വായിക്കൂ താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് വായിക്കു ഷാഫിയെ താങ്കൾ ഒന്ന് വായിക്കു ഷാഫി ഒന്ന് വായിക്ക വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് കേട്ടാ മതി ഷാഫി ഒന്ന് വായിച്ചേ ആ ആ ആ ഹദീസ് ആ ഹദീസ് അറബിയിൽ ഒന്ന് വായിക്ക അറബിയിൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഓതാൻ അറിയാലോ അറബിയിലൊന്ന് നോക്കിക്ക വായിക്ക ഉറക്ക എന്താണോ വായിക്കുന്നേ ഓ നീ എന്നൊക്കെ അങ്ങ് ഭാര്യ അറബിയിൽ വായിക്കാണ്ട് പോവൂല ഷാഫി അറബിയിൽ അത് വായിക്കാണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോവൂല പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറയാം ഞാൻ അറിയാണ്ട് വന്ന് കയറി പോകുന്നതാണേ എന്ന് പറയാം ബീജ വായിക്കോണാണേ അപ്പം ഷാഫി ഷാഫി അത് അറബിയിൽ വായിക്ക അറബിയിൽ ഉറക്കെ കുറച്ചു മുമ്പത്തെ ആയത്ത് വായിച്ചല്ലോ പിന്നെ ഇത് വായിക്കാൻ എന്നെ ഇത്ര പേടിക്കുന്നേ വരേ ഞാൻ ഇപ്പോ വരാമേ ആഹാരം കഴിച്ചു ഷർ 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 ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അപ്പം ഇതൊന്ന് മൈക്ക് എടുത്ത് വായിക്ക് ഷാഫി ഷാഫി മൈക്ക് എടുത്തേ ആ ഇനി അത് അറബിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ എൻ്റെ ഭാര്യരെ ഞാൻ അറബി വായിച്ചു താങ്കൾക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാലോ താങ്കൾ അത് വായിക്ക് ഹദ്സന മുഹമ്മദ് ബിൻ ബഷാർ ഹദ്സന അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ബിൻ മുഹദ്ദിസ് حدثنا سائد وإسرائيل عن أشعر بن أبي شئساس عن جعفر بن أبي سور عن جابر بن سمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتولى من خومي طبل ولا نتولى من الخومي أنا ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ സുനടി പിന്നെ വാചം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഏതാ ഇയാൾ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നത് ഏയ് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് തള്ളല്ലേ മോനെ എടാ പോടാന്ന് വീട്ടിൽ വിളിച്ചാ മതി അത് വേണ്ട അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ മര്യാദക്ക് മതി അർത്ഥം പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ഇവിടെ അബ്ല്യൂഷൻ വധു എന്ന വാക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വധു എപ്പം ചെയ്യണമെന്നാ ഏ ഒട്ടകത്തെ തിന്ന ശേഷം വധു ചെയ്യണം പക്ഷേ ആടിനെ തിന്ന ശേഷം വധു ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആ താങ്കളല്ലേ പറഞ്ഞു വധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന് മുൻപ് ചെയ്യുന്ന ആ മഹത്കർമ്മം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒട്ടകത്തെ തിന്ന ശേഷം വധു ചെയ്യണമെന്ന് ഇതെന്ത് ഇത് ആ പറഞ്ഞുതരാം അത് പറഞ്ഞുതരാം താങ്കൾക്ക് അത് താങ്കൾക്ക് അറിയാത്തതും അതായത് ഇസ്ലാമിൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ ഒതു ചെയ്യേണ്ട സുന്ദരം എന്നെ മനുഷ്യ വുധു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൈ കഴുകലാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അംഗം സ്നാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ കുറച്ച് മുൻപ് പറഞ്ഞു അല്ല വുധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏതംഗം അംഗം ഒരംഗം സ്നാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുകുക അതിനാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയും കൈ കഴുകുക കാല് കഴുകുക മുഖം കഴുകുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഷാഫി ഷാഫി നിന്നേ ഷാഫി അങ്ങ് ചാടി ബഹളം വെക്കാതെ ഷാഫി നിന്നേ ഷാഫി എന്നിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഷാഫി എന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വീണ്ടും ആ ചോദ്യം വിരോധാഭാസമാണെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് കബ്സ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അറബിയിൽ കൈ കഴുകിയിട്ട് വരൂ എന്നെങ്ങനെ പറയും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് കബ്സ കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് വരൂ എന്നെങ്ങനെ പറയും ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി വട്ടം കൂടി പറഞ്ഞു വരണ്ട അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് കബ്സ കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് വരൂ എന്നെങ്ങനെ അറബിയിൽ പറയും എനിക്കറിയത്തില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞോ പറയോ താങ്കൾക്ക് അറിയത്തും ഇല്ല പിന്നെ വന്നിട്ട് അങ്ങ് ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എടാ വുധു എന്താന്ന് അറിയാത്തവ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വുധു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് കഴുകുക എന്നുള്ളത് വുധു ആണ് 
കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളതും വുദു വുദു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഷാഫിയെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് വുദുവിന് രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വായിച്ച അതീസിന്റെ അടിയിൽ അള്ളാഹ് റസൂൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് പോകുന്നതല്ല ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ വുദു ഇല്ലാതെയും നബി നിസ്കാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല ഈ വുദു ഇല്ലാതെയും ഈ വുദു ഇല്ലാതെയും ഷാഫിയെ ഷാഫിയെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് സഹാവിമാര് കണ്ണുവട്ടമാരായിരുന്നോ ഇത് നിസ്കാരത്തിന് പോകുന്നതാണോ ഭക്ഷണം മുന്നിൽ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ലേ അവിടെ സാഹചര്യം താങ്കൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കുത്തിരുന്നു താങ്കൾ എന്തായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഷാഫിദ് എന്തിനു ഈ പാട് വിടുന്ന എന്തിനായി ഈ മ്ലേച്ചതയെ വെളുപ്പിക്കാനാണോ താങ്കൾ ഇത്ര എനർജി കളയുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ നാലർത്ഥമുണ്ട് ഉളുവിന് പത്തർത്ഥമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോ അവര് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ താങ്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ കൈ കഴുകുന്നില്ലേ അല്ല നാലർത്ഥമുള്ളവന് നാലർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവന് അത് ആ ഭാഷ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അത് എന്താണെന്നും അറിയത്തില്ല നാലർത്ഥം അതായതൊന്നുമില്ല അറബിയിൽ പറയാൻ വരുന്നവൻ ആദ്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം മക്കളെ പോയി കൈ കഴുകിയിട്ട് വാ എന്നുള്ള എന്റെ അറബി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം നീ അത് പറയണം അത് പറയണം കൈ കഴുകിയിട്ട് വാ എന്നുള്ള പോയി കൈ കഴുകിയിട്ട് വാ എന്ന് പറയുന്ന അറബി പദം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് പിന്നെ വുതുവാണ് അത് വുതുവായിരിക്കാം പിന്നെ ഇത് വുതു അല്ല ഇത് ആ വുതു അല്ല ഇത് വേറെ വുതു എന്ന് പറയാൻ ഇയാള് പണ്ട് നിന്റെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ഒന്നും നോക്കാനില്ല സുഹൃത്തെ അങ്ങ് കഴിക്കാൻ അവിടുത്തെ സാഹചര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഷാഫി ആ സാഹചര്യം നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് വന്ന് കയറി വന്ന കക്കൂസി പോയിട്ട് കയറി വന്നവന്റെ മുന്നിൽ ഭക്ഷണം വെള്ളം വെച്ചപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയവനോട് ചോദിക്കുക കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് അവനാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ല അയ്യേ അപ്പം അതായത് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് കക്കൂസി പോയിട്ട് കയറി വന്നവൻ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ ചാടി കഴിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ അവനോട് അവിടെ നിന്നവൻ വിളമ്പുന്നവൻ ചോദിക്കുക അയ്യേ അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനാണ് ഷാഫി ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ ഷാഫി ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ അങ്ങ് കൈ ഷാഫി ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ ഷാഫി വായിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാലോ ഷാഫി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ വായിക്കാൻ എന്റെ ഷാഫി എന്തിനാണ് ഈ പേടിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പോലെ മുഹമ്മദിനെ പോലെ പേടിക്കുന്നില്ല വായിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് വായിക്ക് വായിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമാണ് ഷാഫി ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ അവിടെ ഇരുന്നേ എടാ ഷാഫി അവിടെ ഇരിക്കണ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് വായിക്കാൻ പോലെ കക്കോസ് മോഹൻ ബ്രദറെ അതല്ല അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതല്ല അല്ല മോഹൻ ബ്രദർ വിഷയം അതല്ല ഇതിനകത്തോട് ഇനി ചോദിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സല ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രം കൈ കഴുകാൻ മതിയോ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കൈ കഴുകണ്ടേ ഷാഫി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സല ചെയ്യുമ്പോ മാത്രമാണ് കൈ കഴുകുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഭാര്യരെ താങ്കൾ ഞാൻ വായിച്ചോളാം നീ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കയറണ്ട ഞാൻ വായിച്ചോളാം എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി വായിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിന്റെ ഭീരുത്വം അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പിന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പിന്നെ രണ്ട് പറയൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിപാടി മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആറ് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം മിണ്ടാതിരിക്കുക എനിക്കറിയാൻ പറയാൻ നിന്റെ അനുവാദം വേണ്ട ഷാഫി എനിക്ക് സംസാരിക്കുക മനസ്സിലായോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് നിന്റെ അനുവാദം വേണ്ട എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കക്കോസിൽ ഏയ് ഒന്ന് മിണ്ടാതെ ഇട്ടിരിക്കേ അപ്പം വെളിം പ്രദേശത്ത് പോയിട്ട് കല്ല് വെച്ച് ഒരച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞേച്ച് കയറി വന്ന് ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണ ഭക്ഷണത്തിന് തീൻമേശയിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയപ്പോൾ ചാടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആർത്തി മൂത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ വിളമ്പുന്നവൻ ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യേ അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷാഫി എന്തിനാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഭയക്കുന്നത് ഇവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ ഭയക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അടിമയായിട്ടുള്ള അബ്ദുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷാഫിയെ എന്തിനാണ് എന്ന് ആ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നതി
അവിടെ മുഹമ്മദ് പറയും ഞാൻ എന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പോവല്ലോ എന്നാണ് ഈ എന്തിനാണ് ഈ കാതും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇടയിൽ കേറുന്നത് ഇടയിൽ കേറരുത് ഷാഫി ഷാഫി ഓടാന് ഷാഫിക്ക് അറിയാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് അറിയാം ഷാഫിനെ പുറത്താക്കും എന്ന് ഷാഫിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ പുറത്താക്കുന്നില്ല ഷാഫിക്കോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടിക്കിട്ടിയാൽ മതി ഷാഫി അറിയാണ്ട് വന്ന് പിടിച്ചും പോയി ഷാഫിക്ക് ആ ഞാൻ അവസരം തരാമല്ലോ സംസാരിക്കുന്ന വാര്യറും നാസറിനും വേറെ ആരും അല്ല അവസരമൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ വെറുതെ ഇരി ഇത് മുഹമ്മദ് ഈസ നടത്തുന്ന റൂമാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ റൂം അല്ല ഷാഫിയെ അടങ്ങിയ അവിടെ ഇരി സംസാരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കിയല്ല മോനെ ഞാൻ അത്രയും കൂടെ സമയമെടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടേ നിനക്ക് തരത്തുള്ളൂ അത് വേറെ കാര്യം ഇത് വേറെ ആളാ മോനെ അത് നീ നോക്കിയേ അപ്പൊ നീ അവിടെ അടങ്ങ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും നീ എത്ര വട്ടം ഇടയിൽ കയറുന്നോ അത്രയും സമയം ഞാൻ ഒന്നേന്ന് ആവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കല്ലിലും കല്ലും കൊണ്ടും മണ്ടും കൊണ്ടും ഈ സംഭവം ഒരച്ച് ഈ വെളിക്കിറങ്ങിയച്ച് ഈ പറയുന്ന ആ ആ ഒരു ഹീനമായിട്ടുള്ള ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന കുപ്പക്കുന്നിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിൻ്റെ പുറകുവശത്തും പോയിരുന്ന് കാര്യം സാധിച്ചേച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കല്ലുകൊണ്ട് ഈ അല്ലെ മൂന്ന് കല്ലുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേച്ച് അവിടെ വന്നിരുന്ന് ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷണം വിളം വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ചാടി അതിന് മുൻപിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വിളമ്പുന്നവൻ പരി പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അയ്യേ അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയാ അതിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാന്നും പോകല്ലോ ഏ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ വൃത്തികേടാണ് ഇവിടെ ആ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനാണ് അതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാ മുഹമ്മദ് നിസ്കാരപ്പായിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഓഹു കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ച് നിസ്കാ മറ്റേ ആ പറയുന്ന അസാൻ പരിപാടിക്കല്ല മുഹമ്മദ് പോയത് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്തിനാണ് പോയത് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നിൽ വിളം ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പുവാൻ മുമ്പിൽ എടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഓടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭക്ഷണം തിന്നാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം അപ്പം അള്ളാഹു വലിയവൻ എന്നല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എലിയാണെന്ന് അതറിയാത്ത പൊട്ടനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വർത്താനം പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് അവിടെ ഇരിക്കേ അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കേ അവിടെ ഇരിക്കേ അവിടെ ഇരിക്കേ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കറേ ഞാൻ വീണ്ടും പറയും അതായത് ഷാഫി നിങ്ങളാണ് ഈ വരികൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് വായിക്കുന്നത് അവിടെ ആ സാഹചര്യം എടുത്തെന്താണ് അത് കാര്യം കുറച്ച് തമാശ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഓറിയ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോഴല്ലോ അനുജന്മാര് ചോദിച്ചത് താങ്കൾ എന്താണ് കൈ കഴുകാത്തെന്ന് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണത്തിനടുത്ത് മുന്നിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ താങ്കളാണ് ബൈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് അതിന്റെ മലയാളം എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രം കൈ കഴുകാൻ മതി എന്നാണോ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞോളൂ വരണി കുറച്ച് സമയം വരും അതായത് ഇവിടെ അങ്ങനെ തരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ ഷാഫി ഇടയ്ക്ക് ഷാഫി ഇടയ്ക്ക് കയറിയോണ്ടാണ് സത്യ അവിടെ സംസാരിച്ചത് ഞാനങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലല്ല ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് വെക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് വെക്കട്ടെ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് വെച്ചാൽ തീർക്കാം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ അപ്പം പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് ഇത്രയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലെ അസാന് പോയപ്പോഴൊന്നും അല്ല മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനോട് അവരാ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീന്മേശയിലേക്ക് കൈ നീട്ടിയപ്പോഴാണ് ആ ചോദിച്ചത് അപ്പം അതേ പരിഹാസ രൂപത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മുഹമ്മദ് ഒരു ഒരു മറ്റേ ചളി അടിക്കുന്നു ആ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിനൊന്നും പോകലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഭക്ഷണം വരുത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതാണ് അല്ലാതെ ഇതിന് നിസ്കാരത്തിന് പോയപ്പോഴുള്ള കാര്യമേ അല്ല അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങ് അങ്ങസ്നാനം കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് അയ്യേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് കൈ കഴുകാതെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച കഥയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി അതിന് ഷാഫിക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പെയിന്റ് അടിച്ചോളൂ എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് അതായ
ഇതെന്നെ ഈ പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ വൃത്തിയുടെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങളോട് അത് കല്ല് കൊണ്ട് നമ്മള് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ കയ്യിൽ പറ്റില്ലെന്ന് എന്താ എന്റെ ബ്രദറെ ഉറപ്പ് എന്റെ മോഹൻ മോഹൻ ബ്രദറെ അതായത് ഞാനിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നതും മോഹനച്ച വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതും മരുഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു പരന്ന കല്ലല്ലേ അല്ലാതെ ടൈൽസിന്റെയോ ഗ്രാനൈറ്റിന്റെയോ നീണ്ട കഷ്ണമല്ലല്ലോ സ്നാനത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടത്തെ വുധു ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബിജു അതല്ല മോഹൻ ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് മോഹൻ മോഹൻ ചാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ബിജു ചാൻ എന്ന് പറയാം അതായത് അതായത് ഷാഫി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ മുഹമ്മദ് നിസ്കാരത്തിന് പോകല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൈ കഴുകണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈവൻ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നാണ് കക്കൂസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും എന്നാണ് ഷാഫി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം താങ്കൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ അംഗസ്നാനം ഇസ്ലാമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോയതല്ലോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്തോ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോകും മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോയതല്ലോ സാജൻ ബ്രദർ സാജൻ ബ്രദർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയും നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഞാനിത് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകുമോ ഇല്ലയോ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ആ ബിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് അത് ഷാഫി എന്നെന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഷാഫി ഷാഫി ചോദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് 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 ചോദ്യം എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് അതിനുത്തരം പറയണം തോന്നിയ പോലെ പറയരുത് സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ആ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാഫിക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ആ അപ്പം എന്ത് കഴുകുമെന്നാ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും കഴുകുന്നത് പോലെ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞേ എല്ലാരും കൈ കഴുകുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞേ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് പറയൂ ഷാഫി ഷാഫി പെട്ട് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ പിന്നെ വായിത്താളം അടിക്കാൻ നിൽക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഷാഫി വളരെ മോശമാണ് ഷാഫിയൊക്കെ നല്ല സംസ്കാരത്തിലല്ലേ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് വെറുതെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചു സംസാരി ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അപ്പൻ ഞാൻ എന്നെയൊക്കെ അപ്പം വിടിച്ച് ഒരിടത്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആ നിലയിലാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി അപ്പൊ ഷാഫി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും എന്ത് കഴുകുമെന്നാണ് ഷാഫി പറഞ്ഞത് എന്റെ അപ്പം പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ പൊന്ന് ഷാഫി ഇതിന് മറുപടി പറ ഷാഫിയെ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഷാഫി പറഞ്ഞത് എന്ത് ശുദ്ധിയാക്കണം കൈ ശുദ്ധിയാക്കണം നമ്മള് നമ്മ ചെയ്യുന്ന ആ കൈ ശുദ്ധിയാ ഈ കൈ അംഗമല്ലേ ഈ കൈ അംഗമല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ കൈ അംഗമാണോ അല്ലയോ സത്യം നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ ഈ കൈ അംഗമാണോ അല്ലയോ ആണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ അല്ലേ ഈ അംഗസ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബെസ്റ്റ് കൈ അംഗമാണോ കൈ അംഗമാണോ ഓക്കെ കൈ കഴുകുന്നതിന് ആ കഴുകലിന് അല്ലെങ്കിൽ കൈ നനയ്ക്കുന്നതിന് സ്നാനമെന്ന് പറയോ കഴുകുന്നതിന് സ്നാനമെന്ന് പറയോ കൈ 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 ഒരു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നനയ്ക്കുന്നതിനോ മുക്കിയെടുക്കുന്നതിനോ സ്നാനം എന്ന് പറയുമോ ഷാഫി പറയും അപ്പം കൈ എന്ന് പറയുന്നത് അംഗമാണ് ആ അംഗം സ്നാനം സ്നാനം ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിന് അംഗസ്നാനം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതായത് അതായതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയണം കൈ അംഗമാണോ കൈ അംഗമാണോ ഷാഫി 
കൈ അംഗമാണ് അപ്പം മുക്കി എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കഴുകുന്നതിന് മുക്കി എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി നിന്നേ ഷാഫി നിർത്തിക്കേ മുക്കി എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കഴുകി എടുക്കുന്നതിന് സ്നാനം എന്ന് പറയുമോ അത് വിഷയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ തീരുമാനിക്കാം വിഷയമാണോ അല്ലയോ സത്യപ്രഭ വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കലേ എടുക്കലേ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കലേ വിഷയം അതാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ വിഷയം മാറിപ്പോയി അപ്പം അവർ ഇടപെട്ടോളും ഞാനൊരു വിഷയത്തിൽ കുറച്ചു മുന്നേ ഒന്ന് ഡിബേറ്റ് ആയപ്പോഴേ വിജു ചാനും ഇടപെട്ടു സത്യപ്രദരും ഇടപെട്ടു അത് മോഡി ചെയ്യാൻ ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷാഫി ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്നിനെ മുക്കിയെടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുകിയെടുക്കുന്നതിനോ സ്നാനമെന്ന് പറയുമോ ഇല്ലയോ എന്റെ ഷാഫി ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി മുക്കിയെടുക്കുകയോ മുക്കിയെടുക്കു ആ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് തന്നെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ ചോദിച്ചാനല്ലല്ലോ മറുപടി പറയേണ്ട ഷാഫിയെ മുക്കിയെടുക്കുന്നതിനോ കഴുകിയെടുക്കുന്നതിനോ സ്നാനം എന്ന് പറയുമോ ഇല്ലയോ മുക്കിയെടുക്കുന്ന മുക്കിയെടുക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും എനിക്കറിയാം കൈയുടെ കാലിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല മുക്കിയെടുക്കുന്നതിനോ 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 കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നനച്ചെടുക്കുന്നതിനോ സ്നാനം എന്ന് പറയുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദ്യം പറയും അപ്പോൾ കൈ അംഗമാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഒന്ന് കേട്ടെ കൈ അംഗമാണ് മുക്കിയെടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് കഴുകിയെടുക്കുന്നതിന് സ്നാനം എന്ന് പറയും കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അംഗം ഈ പറയുന്ന മുക്കിയെടുക്കുക കഴുകുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്നാനം അംഗ സ്നാനം കറക്റ്റ് ആയില്ലേ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുക അതെ ഇവര് ഇവരുടെ വിശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി സംസ്കൃതം ചേർത്തു എന്നുള്ള ഈ അംഗം എന്നുള്ള സംസ്കൃത വാക്കാണ് സ്നാനം എന്നുള്ള സംസ്കൃതമാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് അത് അത് ഷാഫി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അംഗ സ്നാനം അംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അവയവം എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ മലയാളത്തിൽ അവയവം എന്നാണ് സംസ്കൃതമാണ് ഈ അംഗം സ്നാനവും സംസ്കൃതമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് വലിയ ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് എന്തുമാകട്ടെ ഇത് കോപ്പി അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചാല ഇവിടെ കഥയിലേക്ക് പോകണ്ടോ സത്യപ്രദൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങ് കൈ കഴുകിയില്ലേ കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്നതാണ് ചോദ്യം കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിസ്കരിക്കാനൊന്നും പോകല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കൈ കഴുകാതെ കഴിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ച് ബൈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കൈ കഴുക കഴുകൽ എന്നുള്ളത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് മാത്രം മതി എന്ന് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് വരും അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷാഫിയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഷാഫിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഷാഫിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഴുകിക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ അല്ല സ്വയം ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അംഗസ്നാനം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് അതിന്റെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ കുഴപ്പം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് എനിക്ക് തരുമോ സംസാരിക്കാൻ താങ്കൾ എടുത്തോ താങ്കൾ ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇടപെടാനാണ് ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനല്ലല്ലോ ഇടപെട്ടത് മോഡറേറ്റേഴ്സിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കടലേം കപ്പയൊന്നും ഇന്നാനല്ല മനസ്സിലായോ മോഡറേറ്റേഴ്സ് കാണാനിരിക്കുന്നോജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രവാചകൻ അവിടെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലോ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അംഗ ഇത് സ്നാനം ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നിസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകമായ വലൂഹ് എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ വലൂഹ് എന്ന് അവിടെ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ഇടപെടും നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ വലൂഹ് എന്ന് അവിടെ എവിടെയാണ് പറയുന്നത് വായിക്കൂ നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഉളു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഉളു എടുക്കുന്നില്ലയോ എന്നാണ് നിസ്കാരത്തിന് മുൻപുള്ള ഉളു എടുക്കുന്നില്ലയോ എന്നാണോ എന്ന് വായിച്ചു പറയൂ ഷാഫി ഞാന് അസ ലേമാൻ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേൾവിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാം അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കേൾവിക്കാർക്ക് എന്നെ തിരുത്താവുന്നതാണ്
ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന് പോകാത്തത് കൊണ്ട് കൈ കഴുകുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ പുതിയൊരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടാവുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്നാലും കൈ കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെക്കാളും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തിനിരിക്കും മാത്രം ഇവരുടെ അംഗങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈയും കാലും മുഖവും വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എനിക്കും അത്ര മാത്രമാണ് ഷാഫി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അതേ അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് കൃത്യമായി അതായത് മുഹമ്മദ് അപ്പിയിട്ടിട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ അന്ന് അന്നത്തെ കാലം അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്ല് കൊണ്ടാണ് അവർ വൃത്തിയാക്കിയത് മൂന്ന് കല്ല് മൂന്നേ മൂന്ന് കല്ലേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് കല്ല് കൊണ്ടാണ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കയറി വന്നത് കയറി വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം 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 വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചാൽ എന്റെ ഷാഫി ഒരേ മതത്തിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഭക്ഷണം വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപാകെ ചാടി ആർത്തിയോട് അത് തിന്നാൻ ചെന്നപ്പോൾ വിളമ്പിയവൻ വിളമ്പിയവൻ അല്പം ഉളുപ്പുള്ളവനും വൃത്തിയുള്ളവനും ആയിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു അയ്യേ അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ലേ കൈ കഴുകാതെ കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു താങ്കൾ പറയാണ് ആ വുതു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങ് സ്നാനമാണ് അത് നിസ്കാരത്തിന് മുൻപ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഷാഫിയോട് ചോദിച്ചു കൈ എന്ന് പറയുന്നത് അംഗമാണോ ഒരു മിനിറ്റ് ഷാഫി ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് നമ്മൾ ക്ലോസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൈ ഷാഫി ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നേ ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വൃത്തികൾ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ ഷാഫി എന്തിനെ പേടിക്കുന്നേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഷാഫിയോട് ചോദിച്ചു ഷാഫിയുടെ സ്വന്തം വാമൊഴി കൊണ്ട് ഷാഫി പറഞ്ഞു അതെ കൈ അംഗമാണ് ശരി ഒന്നിനെ കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ മുക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയും നമ്മൾ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് ആ കാര്യം തെളിച്ചു കൈ കഴുകുക എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൈ കഴുകി കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് തന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതെ എന്നും പറഞ്ഞു ശരി അപ്പൊ കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദ് പറയുകയാണ് അതായത് അപ്പിയിട്ടിട്ട് വന്ന ഒരുത്തൻ ഭക്ഷണം കണ്ട് ആർത്തിയോടെ തിന്നാൻ ചാടിക്കേറിയിരുന്നപ്പോൾ അവനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അയ്യേ അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് പറയാ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാനൊന്നും പോവല്ലോ എന്ന പുച്ഛഭാവത്തോടെ പറഞ്ഞ് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ വൃത്തികേടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഉടനെ ഷാഫി പറയുകയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിസ്കാരത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രത്യേക വുതുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കൈ കഴുകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം എനിക്കറിയേണ്ടത് ആ അറബിയിൽ നിന്ന് അത് പ്രത്യേക വുളു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടണം ആ പ്രത്യേകത എനിക്ക് കിട്ടണം അതായത് വേണം താങ്കളിന് മൂത്രം താങ്കൾ ഇത്രയും മൂത്രം ഒഴിച്ച കാര്യം ഇവിടെ പറയണ്ട താങ്കൾ താ അല്ലല്ല താങ്കൾ അത് കഴുകാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ പറയണ്ട താങ്കൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിക്കരം ഉള്ളിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിളു എന്നുള്ള അറബി പദം കൊണ്ടുവന്നെ നിക്കര താങ്കൾ അല്ല താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞാലും നിക്കരം ഉള്ളിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക വിളു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറബി പദം കൊണ്ടോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതെ 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 മുള്ളിയച്ച് കഴുകുന്ന മതമേ പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആശയങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് കീഴുവായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കൈ കഴുകുന്ന ആ മതമാണ് അപ്പൊ പോയ സ്ഥലത്തെ ഒന്നും കഴുകണ്ട കീഴുവായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കൈയും മോഹം കഴുകുന്ന മതമാണ് അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതെ അല്ല ഈ അല്ല ഈ കീഴുവായി പോകുമ്പോഴേ അല്ല എവ്രി ആക്ഷൻ ഹാസ് എ സെയിം ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ബലൂണിൽ നിന്ന് കാറ്റ് പോകുമ്പോൾ ആ ബലൂൺ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ കീഴുവായി പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വായു കൂടെ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഷാഫി പിന്നെ വന്നിട്ട് മുഖവും കൈയും കഴുവാൻ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാം അത് മാത്രമല്ല മുഖവും കൈയും ഒക്കെ കഴുകിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഈ പോയട ഈ പോയടം കഴുകട്ടെ അതാ
എന്നാൽ പിന്നെ ഏമ്പക്കും പോകുമ്പോഴെങ്കിലും ഈ കീഴ്ഭാഗം കഴിവിക്കണ്ടേ അത് വേണ്ടേ അല്ല അന്ത്യദിനത്തില് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അന്ത്യദിനത്തില് അന്ത്യദിനത്തില് അല്ല പറയാ അന്ത്യദിനത്തില് മുസ്ലിമുകള് മല പോലെയുള്ള പാപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെയും യഹൂദരും തലയിൽ വെച്ച് കേട്ടുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഈ അവസ്ഥ അയ്യ എന്റെ സാജൻ ബ്രദർ നിങ്ങൾ വിഷയം മാറ്റില്ല വിഷയം മാറ്റില്ല മാറ്റി പിടിക്കില്ല മാറ്റി പിടിക്കില്ല ചുമ്മാ ചുമ്മാരി നമ്മള് നിക്കുന്ന വിഷയം നിക്കുക നമ്മള് ട്രോൾ ആണെങ്കിലും നമ്മള് വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് നിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഷാഫി ഷാഫി അപ്പം അപ്പം ആ കാര്യം കൂടെ വൃത്തിയുടെ കാര്യം ഭയങ്കര ഇസ്ലാം മതം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ പറയണം കീഴ്വായി പോയി കഴിയുമ്പം കീഴ്വായി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൈ കഴുകുന്നതും വാ കഴുകുന്നതിന് ഈ വായി കൂടെയും കൈ കൂടെയും വല്ല ഇതിനകത്ത് വല്ല സംഭവം ഉണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇത് കീഴ്വായി പോകുമ്പോൾ അയ്യോ പുറത്തോട്ട് പോകലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് തപ്പി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അതിനുമല്ലോ ഒന്ന് കൈ കഴുകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നാമത് ചിരി വന്ന് മുട്ടി നിന്നിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒരു ഒരു റെഫറൻസ് ചോദിക്കാനാ ഒരു റെഫറൻസ് ചോദിക്കാനാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കേ ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കേ ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കേ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് നമ്മുടെ കാലിഫോർണിയ നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ബൂത്ത് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഷെയ്ഖ് ഉത്മാനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു റെഫറൻസ് ചോദിക്കാനാ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കേ ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കേ ഈ ഹഫ്സ് കള്ളനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു തെളിവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹഫ്സിന്റെ ഹദീസുകൾ വിശ്വസനീയ യോഗ്യനുമല്ല ഹഫ്സ് പുസ്തകം മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചേർത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ വരെ അത് നിക്കൊന്ന് ഇടയായിട്ട് തരണേ ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് നിക്കേ ഷാഫി ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യം എന്നോട് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ റെഫറൻസ് ചോദിക്കില്ലേ ഷാഫി ഷാഫി ഒന്ന് ഒന്ന് മുങ്ങാൻ ഷാഫി കാത്തിരിക്കുക ഷാഫി അത്രത്തോളം നിക്കറെ മുള്ളി മാറി ഇവരെങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്ന ഹഫ്സിന്റെ ഹദീസുകൾ പോലും അംഗീകാര യോഗ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹഫ്സ് കള്ളനായിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല ഇപ്പം അത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ റെഫറൻസ് ഒന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തരണ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലിങ്കോ ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ കീഴ്വാൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് നീ ചിരിച്ച് തള്ളി അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോക്കിന്റെ ഇടയിൽ വെടി വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി നിനക്ക് അതിന് ഉത്തരം വേണ്ട നിനക്ക് ഇതുവരെ ഇതുവരെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഷാഫി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ഉത്തരം തന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഡാ പോടാ നീ എന്നൊക്കെ വിളി വിളിക്കല്ലേ ഷാഫി ഒന്ന് കൂളായൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളിവിടെ വളരെ നിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും രോഷം വരുന്നതിന് ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിരട്ടെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് താങ്കൾ വളരെ രോഷാകുലനാണ് എന്തിനാണത് താങ്കളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സത്യ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ സത്യം ഒന്ന് പറയും നിർത്ത് 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 ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്ത് പ്ലീസ് ഷാഫി നിർത്ത് ഇത് സത്യം സംസാരിക്കുന്നു പ്ലീസ് നിർത്ത് അതായത് നിങ്ങൾ അത് അതൊന്ന് ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ നോക്കിക്കേ അതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോൺ റിലയബിലിറ്റി ഒക്കെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ റിലയബിൾ ആണെങ്കിലും മറ്റു സൈഡിൽ നോൺ റിലയബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സത്യവ്രതർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഷാഫി സംസാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഇത്രയും രോഷാകുലനാകുന്നതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വായടപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കയറുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കൈന്നിടുകയാണ് ഓരോ കാര്യം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസി അടക്കം പറയുന്നു വരികൾക്കിടയിൽ വായിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വെക്കുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ കോണ്ടക്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പോലെ ചിന്തിച്ച് മുസ്ലിമായിട്ട് ചിന്തിക്കല്ലേ കോണ്ടക്സ് എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നു ആണോ അല്ലയോ പറഞ്ഞേ മുഹമ്മദ് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നു ആണോ അല്ലയോ പറഞ്ഞേ അതിനു മുൻപ് മുഹമ്മദ് അപ്പിയിട്ടിട്ട് വരുന്നു ആണോ അല്ലയോ അത് അത് ആദ്യം പറയ
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ് മാത്രം കൈ കഴുകാ മതി പിന്നെ ഒരിടത്തും കൈ കഴുകണ്ട എന്നൊരു അർത്ഥം വരും അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രകാരം അങ്ങനെ വരുന്നില്ലല്ലോ സത്യ അവിടെ സത്യം ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി എക്സാമ്പിൾ എന്റെ കൈ കാര്യം തന്നെ താങ്കളുടെ എക്സാമ്പിൾ അല്ല വേണ്ട താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് താങ്കൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ല ഒരു വട്ടം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഷഫി താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് നിസ്കാരത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രത്യേക ഉളു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രത്യേക ഉളു എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ റെഫറൻസ് എടുക്കുക ആ അവിടെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക ഉളു എന്നുള്ളതിന് അറബിക്ക് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ അത് ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവത്തോണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം കൃത്യമായിട്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അടക്കം അല്ല എന്നാലും എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് താങ്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഒരു മിനിറ്റ് ഷാഫി താങ്കൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ബിജു ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി മോഡറേറ്റർ അല്ലേ താങ്കൾ മോഡറേറ്റർ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല എന്താ ഷാഫി ഇപ്പൊ വായിച്ച ഹദീസില് ഈ മുഹമ്മദ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ അല്ലേ ഷാഫി ആണോ അല്ലയോ മനസ്സിലായോന്നറിയണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോയെന്നുള്ളത് അല്ല നമ്മൾ അവിടെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് വന്നത് എന്തിനു വന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല എന്തിനു വന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മളിപ്പോ തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വന്നത് ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്റെ ബിജു ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം ഉത്തരം പറയാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ്ട് സുല്ലു മൂത്രം മുള്ളിയാൽ മൂത്രമുള്ളിയാൽ എന്ത് വേണേലും നമ്മുടെ വിഷയം അതിന് മൂത്രമുള്ളിയാലും പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മടി പോയിരുന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആയിഷ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ചിരണ്ടിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല ഷാഫി ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഷാഫി പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഷാഫി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിനകത്ത് വേറെ ആരുടെ ഒന്നും ഡൗട്ട് ഇപ്പെടുന്നില്ല ആരായിരുന്നു നോക്കിയെടുത്ത് മോനം ആ സാഞ്ച ഒരു മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ആക്കിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യം ഇവിടെ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കള്ളത്തരങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പൊളിക്കുന്നത് അത് നിസ്കാരത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രത്യേക ഉളുവാണെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉളു ഹാസുൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഉളു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാസുൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെടുത്ത് ഡി പി ഇടുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ പ്രത്യേക നിസ്കാരത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രത്യേക ഉളുവാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നിർത്തുവന്നേ അല്ല എനിക്ക് ഈ നബിജറി ഷാഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ ഷാഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഷാഫി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്ന എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്റെ കയ്യില് മൂത്രം ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൈ വെച്ച് അല്ലല്ലോ മൂത്രം അല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് പോയത് മൂത്രം ഒഴിക്കാനല്ലല്ലോ ആണോ കന്നിയല്ലോ കല്ല് വെച്ചല്ലോ വൃത്തിയാക്കുന്നത് അവര് അങ്ങനെയാണോ വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ആ കല്ല് വെച്ചിട്ടാണോ എന്നോടല്ല ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം താങ്കൾ നിർത്ത് സാജൻ ബ്രദർ ഞാൻ ഒരു കാര്യപ്പെട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് പിൻപറ്റുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്രം ആ അള്ളാന്റെ റസൂല് മൂന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് മൂന്ന് കല്ല് വെച്ചിട്ടാ വൃത്തിയായി അല്ലല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് മൂന്ന് കല്ല് വെച്ചിട്ടാ വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നത് താങ്കൾ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കല്ല് വെച്ച് ചിലപ്പോ വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും ആണല്ലേ അതാണല്ലേ മര്യാദ അള്ളാന്റെ റസൂല് പതിനൊന്ന് കിട്ടി താങ്കളോ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആറ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അഞ്ചു വയസ്സ് എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചിന് അൻപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ കിട്ടി താങ്കൾ കിട്ടുമോ കൊച്ചു മോളുടെ പ്രായമുള്ള അള്ളാന്റെ റസൂൽ അൻപത് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറരുത് താങ്കൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് സുന്നത്ത് പാലിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് അപ്പൊ അതിന് അതിനനുസരിച്ച് മറുപടി പറയണം അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കൊച്ചു മോളുടെ പോലും പ്രായമില്ലാത്ത അഞ്ചു വയസ്സും ആറു മാസം പ്രായമു
അപ്പൊ ഷാഫി എന്ന് പറഞ്ഞേ കേട്ടോ ഷാഫി മിണ്ടാതിരുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം വരും ഷാഫി അത് താങ്ങിയല്ല അടുത്ത ചോദ്യം മിണ്ടാതിരുന്ന ഞാൻ എനിക്കൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് ചോദ്യമുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൊടിത്തോട്ടം ഭാഷ പറഞ്ഞപോലെ ഷാഫിയൊക്കെ ഏതോ ചിന്തിക്കണം താങ്കൾ ഏതോ ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകനാണെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ശരിയായിരിക്കില്ല പക്ഷെ താങ്കളുടെ ഗതികേട് ഒന്ന് ആലോചിക്കും എന്റെ സഹോദര ഇത് സത്യം പറഞ്ഞണ്ടല്ലോ ബ്രദറെ ആ മേശപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഫുഡ് വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് കഴിക്കോ എന്നുള്ള അതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് അതാണ് സാജം ബ്രദറെ ആർത്തി കൊണ്ട് ഈ നാറിയ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ ചാടിയ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ നിന്ന് വിളമ്പിയവന് അത്രയും ബോധം ഉണ്ടോന്നെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ ഇതിന്റെ സാഹചര്യം ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ വിളമ്പിയ ആള് ഇയാളങ്ങ് കൈ കഴുകാൻ പോയ നേരത്ത് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കൈ കഴുകാതെ വന്ന് ഈ ഈ കഴിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അത് അന്ന് മാത്രല്ല ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന നമ്മള് ഈ ഡിസ്കഷൻ കുറെ നേരം നമ്മള് മോഹൻ ബ്രദറെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ കുറെ നേരം ആയല്ലോ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് ചിലപ്പോ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് വിഷയം അതൊന്ന് ഒന്ന് നമ്മളാ ചെയിൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ചെയിൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് കേൾക്കാവല്ലോ ആ ഓക്കെ ഇവിടെ സംഭവം ഇത്രയുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വരികയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഷാഫി കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൈ കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു എന്നൊരു ഹദീസ് അല്ല ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് അതെ സോറി അല്ലെങ്കിൽ വെളിക്കിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷേ അന്ന് ബാത്റൂമിൽ ആയിരുന്നു വെളിക്കിരുന്നിട്ട് കല്ലുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ ആ കൈ കഴുകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ അത്യാർത്ഥിയോടെ ചാടി ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപ് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ വിളമ്പുന്നവൻ ചോദിച്ചു അയ്യേ അങ്ങ് കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ മറുപടി പറയാം മുഹമ്മദ് മറുപടി പറയുകയാണ് അതിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാനൊന്നും പോകല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം തിന്നാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായോ അതാണ് റഫറൻസ് പറഞ്ഞില്ല എന്നൊന്നും ആരും പറയരുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റഫറൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകാം അതെ റഫറൻസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സുനൻ ഇബിൻ മാജ സുനൻ ഇബിൻ മാജ ത്രീ ടു സിക്സ് വൺ ത്രീ ടു സിക്സ് വൺ അത് ചാറ്റിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാഫി എന്തോ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഒരു തെളിവൂടെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അതെന്തുമായിരുന്നു അത് അതിട്ടപ്പോൾ ഷാഫി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ വുതു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വുതു എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിന് മുൻപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ കർമ്മമാണ് വുതു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല വുതു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഒരു അംഗം സ്നാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗം കഴുകുക വൃത്തിയാക്കുക എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല 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 അത് നിസ്കാരത്തിന് മുൻപുള്ള വിശുദ്ധ കർമ്മമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാഫി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഷാഫിയോട് അറബിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കപ്സയുടെ പാത്രം എടുത്ത് വിളമ്പി വെച്ച് ചുറ്റു വിരിക്കുമ്പോൾ കൈ കഴുകിയിട്ട് വാടാ മക്കളെ എന്ന് എങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഊതുന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആ അത് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊതു എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഊതു അതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഊതു അതല്ല വിശുദ്ധ നിസ്കാരം അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാസ്റ്റൻ ബ്രദർ അടുത്ത് തെളിവിട്ടു ഈ മനുഷ്യൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് സുനൻ ഇബിനുമാജ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊട്ട് മുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വുതു വുതു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് പറയുന്നത് സുനൻ ഇബിൻ മാജ ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ജാബിർ ബിൻ സുമാ
എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ ഭൃത്യൻ കൈ കഴുകുന്നില്ലേ എന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം തീർച്ചയായും കയ്യിൽ മാലിന്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ആ സ്മെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സത്യാബ്രതനും അത് തന്നെ എടുത്ത് ചോദിച്ചു തീർച്ചയായും അല്ല സത്യബ്രതർ അത് എടുത്ത് ചോദിച്ചു സത്യബ്രതറും ബിജു ബ്രതറും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു തീർത്തു വന്ന് തീർത്തു വരാം സത്യബ്രതറും ബിജു ബ്രതറും തീർത്ത് ചോദിച്ചു പുള്ളി പറയുന്നത് അത് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അങ്ങ് ഉതു ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല സത്യബ്രതറും ബിജു ബ്രതറും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചു ആ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ലോ പുള്ളി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ നിസ്കരിക്കാൻ പോവല്ലോ കണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ പൊട്ടന്മാരും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മണ്ടന്മാരും അല്ലല്ലോ പുള്ളി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് അംഗസ്നാനം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അംഗസ്നാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കൈ കഴുകുന്നതല്ല അപ്പോൾ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ വാമൊഴി കൊണ്ട് തന്നെ പറയിച്ചു കൈ അംഗമാണ് കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനമാണ് അംഗസ്നാനമാണ് ഇതും അതല്ലേ അതെ അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ ആ അംഗസ്നാനം അല്ല ഈ അംഗസ്നാനം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക അംഗസ്നാനം ചെയ്യാനാണ് പ്രത്യേക ഉളു ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കി അവിടെ പ്രത്യേക ഉളു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രത്യേക ഉളു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയാണ് ഉളു ഹാസുൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി മൗനം പാലിച്ചിരുന്നു മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ പോലും കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മതമാണ് ഞങ്ങളുടെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബിജുച്ചാൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് ബിജുച്ചായ ആ ചോദ്യവും ഇനി അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് തേടാം ആ ചോദ്യം പറയട്ടെ സത്യാവ്രതരെ സത്യാവ്രതരെ പറഞ്ഞോ അല്ല ചോദ്യം 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 സത്യസന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതായത് ആ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു താങ്കൾ കൈ കഴുകുന്നില്ല അതായത് വെളി വെളിക്ക് പോയിട്ട് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സീരിയസ്നെസ് അതിൽ ഫീൽ ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിത് വരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് സ്വന്തം കൈ സ്വന്തം അല്ല വായിലിട്ട് ചപ്പി വലിക്കുന്നത് പക്ഷെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വായിലിട്ട് നക്കാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൈ എങ്ങാൻ നക്കാൻ ഇയാൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലം പറ്റിയ കൈയും കൂടെ നക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളത് പേടിയായിരിക്കും അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സത്യബ്രതർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തും കൂടി എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ബ്രതർ ഞാനേ അത് വെറും തോന്നലാണ് സാജൻ ബ്രതറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അത് ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകട്ടെ സത്യബ്രതർ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സത്യബ്രതർ വെറുതെ തോന്നിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ അല്ലല്ല ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ടല്ലേ കൈ നക്കിക്കുന്നത് സ്വന്തം നക്കില്ലല്ലോ അതിവിടെ ഹദീസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ അത് പോയി കാണുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സത്യബ്രതരെ സ്വന്തവും നക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരാള് കക്കൂസിൽ പോയി അത് ഇന്നത്തെ കാലം അല്ല നോക്കിക്കോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ വെളിമ്പറമ്പിൽ പോയിട്ട് വെളിക്ക് വെളിക്കിറങ്ങുക എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേറെ മറ്റ് വെള്ളമില്ല മറ്റു മാർഗം അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കല്ല് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് വന്ന് ഉറപ്പായി കയ്യിൽ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഏ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കും പോകുന്ന കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു അറപ്പ് തോന്നും ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് മോഹൻ ബ്രദറെ ടേസ്റ്റ് അതിന്റെ ആഹാരത്തിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റു തരിക്കാണ് അല്ല പോട്ടെ ഇല്ല ബിജു ബ്രദറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞാണോ ബിജു ബ്രദർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ഈ സഹാബിക്ക് തോന്നിയ ആ വീണ്ടും വിചാരം പോലും ഈ പ്രവാചകന് തോന്നിയില്ലല്ലോ അതാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ അതാണ് സത്യബ്രദർ പറഞ്ഞതിന് സത്യബ്രദറിന് പറഞ
അല്ല ബ്രദർ ഈ വയറിലും നക്കളും തീറ്റ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മള് സ്വയം കഴിക്കണ്ട ഈ സാധനം മുഹമ്മദ് ആദ്യം കഴിക്കണ്ടേ ഈ വിരല് വെച്ചിട്ടല്ലേ മുഹമ്മദ് ആദ്യം കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ വിരല് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ പുള്ളി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ സഹാബിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വയറ് നമ്മുടെ ആണെന്നുള്ള കാരണം മുഹമ്മദ് വേണ്ട കഴിക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് വെളുപ്പിക്കാണ് പ്രവാചകനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തി കൊണ്ടുവന്നതെന്നും പറഞ്ഞു നാണോ ഉണ്ടോ എന്റെ നാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് ക്ഷമ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാരം മനസ്സിലാവും മനസ്സിന്റെ ഭാരം എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വൃത്തികേടുകൾ വെളുപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് വിട്ടുകളഞ്ഞ എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നൊണയും ഓരോ ഒട്ടിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം പെയിന്റടിയും കൊണ്ട് കിടന്ന് നിങ്ങൾ കിടന്ന ഉറക്കം വരും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ സഹി മുസ്ലിം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെ മൂവായിരത്തി അല്ല ഇവരുമാജ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ് ന്യൂസ് ബ്രദർ ഇട്ടപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിരൽ നക്കുക എന്നിട്ട് അത് നക്കാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നാണ് ഇട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അറബിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തു ഈ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലിക്ക് യുവർ ഫിംഗേഴ്സ് ഓർ ലെറ്റ് സം വൺ എൽസ് ലിക്ക് യുവർ ഫിംഗർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ അറബിക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ലൈക്ക് ഇസ് ബേക്ക് അല്ല വാ അത് അതാണ് ലൈക്ക് ഇസ് ബേക്ക് നിന്റെ വിരലുകൾ നക്കിയ ശേഷം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അത് നക്കിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറബി എടുക്കുമ്പോ പല വെളുപ്പിക്കലും പൊളിയല്ലോ അല്ല വൃത്തികേട് ഇന്നാണെങ്കിൽ കേസ് എടുക്കും ഇത് വല്ല മാരക രോഗങ്ങളും പകരില്ല ഇതുപോലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ കൊറോണ ഇതെല്ലാം പകരില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവാചകൻ ഭയങ്കര വൃത്തി കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കുവൈറ്റില് കുവൈറ്റിലും ദുബായിലൊക്കെ കൊറോണ വന്നപ്പം സൗദിയിൽ എന്തായാലും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു ദുബായിലും കുവൈറ്റിലൊക്കെ വന്ന് ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പിറ്റേ ദിവസം ആയിരം ടാപ്പോ 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 എന്നായിരുന്നു പോക്ക് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇമ്മാതിരി കൂടുതൽ കൂടിയാണ് ഇത് അതെ അതെ ബാർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു മെന്റൽ ഹിൽ ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആണെന്നാണ് പുള്ളിക്ക് എന്തോ മെന്റൽ മെന്റലായിട്ടുള്ള തകരാരുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ മറ്റുള്ളവന്റെ വായിലോട്ട് കൈ വിരളിട്ടിട്ട് നക്കിപ്പിക്കുക ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത് വെറും വൃത്തികേടല്ലേ എടാ സ്വന്തം വായിലോട്ട് കൈ ഇട്ടിട്ട് നക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ വെളിക്കിറങ്ങിയിട്ട് ഈ കല്ലുകൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് കൈ കഴുകാതെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ കൈ സ്വന്തം വാ കൊണ്ട് നക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കൈ മറ്റുള്ളവനെ കൊണ്ട് നക്കിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അമ്മളേച്ചതാ അതല്ല ബ്രദർ അത് ഭക്ഷണത്തിനോട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു ഭക്ഷണം വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാൻ പാടില്ലേ എന്നുള്ള ഉദാർത്ഥമായ മാതൃകയാണ് അവിടെ നബി കാണിക്കുന്നത് അതൊരു കാരുണ്യായിരുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമി നീര് മറ്റൊരുത്തന്റെ വായിലേക്ക് ചെന്നാൽ അവന്റെ വായ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നേന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ കാരുണ്യം നമ്മൾ ഓർക്കാൻ അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് പക്ഷെ കാലുകൾക്കിടയിലുള്ളതും താടിയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ളതും സമർപ്പിച്ചാല് നല്ല വ്യൂവേഴ്സ് നിൽക്കുന്ന സമയം സഹോദരിമാരാണോ സഹോദരന്മാരാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല സത്യബ്രോ വേണ്ട ആ സാധനം വേണ്ട അപ്പം ആ അതെ ഷാഫി തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ഷാഫി ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തതാണ് ചെയ്തതായ സുന്നത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷാഫി ഷാഫിയുടെ മുൻപാകെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് വെച്ച് ഒന്ന് ഷാഫി അൻപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ അഞ്ച് വയസ്സും എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കെട്ടുമോ 
ആ ചോദ്യത്തിലാണ് ഷാഫി പകച്ച് ഓടിയത് മുഹമ്മദിൻ്റെ എല്ലാ സുന്നത്തും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എണ്ണത്തെ കെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് ഷാഫി പറഞ്ഞു ഇനി ഇത് പറഞ്ഞ് അൻപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് എട്ട് മാസവും പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഷാഫി കെട്ടുമോ ഇല്ലയോ വേറെ താങ്കളൊന്നും ചോദിക്കണ്ടെന്നേ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ താങ്കൾക്ക് ചോദ്യമുള്ളു ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയല്ല ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയത് അൻപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ താങ്കൾ അഞ്ച് വയസ്സും എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ചെറിയ കൊച്ചുമകള് പോലും കെട്ടുമോ ധൈര്യത്തോട് മുഹമ്മദിന്റെ എല്ലാ സുന്നത്തുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വാചാലനായവനാണ് ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കല്ലെന്ന് ഷാഫിയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കും ചോദിച്ചതിന് മാത്രം മറുപടി പറയണം യെസ് ഓർണോ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഷാഫി ഒരു അഞ്ച് വയസ്സും എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ചുമകളാകാൻ പോലും പ്രായമില്ലാതെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടുപോന്നാണ് ചോദ്യം നിനക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഷാഫി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ടാന്നേ ആ ഭീരു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കണ്ടാന്നേ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമല്ലേ പറയണ്ടേ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മോഹൻ ബ്രദറെ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്തത്ര പേടി ഞാൻ പറയട്ടെ നിർത്ത് എടാ പോടാ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഷാഫിയോട് പറഞ്ഞു എടാ പോടാ നീ എന്നൊക്കെ അങ്ങ് ബെഡ്റൂമിൽ വിളിച്ചാ മതി അതൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് അതെ 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 അതൊട്ടും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ അല്ല ഷാഫി നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഷാഫി ഷാഫി എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇത് പേരല്ല വിളിച്ചത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈലി റെസ്പെക്ട്ഫുൾ നിങ്ങൾ പേര് വിളിച്ച വാരിയർ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ അത് നീ ഇവിടെ കിടന്ന് നീ പോടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാടാ അടങ്ങുന്ന് പറഞ്ഞത് അതവിടെ കൈ വെക്ക് ഷാഫി ലൈവാണ് നമ്മള് വിളി ഞാൻ ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല എന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്മാതിരി ഇവിടെ കയറി വന്നിട്ട് വൃത്തികേട് പറഞ്ഞു അമ്മാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ആ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇറങ്ങി പോടാ നിക്കണ്ടറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ ഷാഫി ഷാഫി ഇവിടെ ഷാഫി പറയേണ്ടത് ഷാഫി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ എല്ലാ സുന്നത്തും ആചരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി ഞങ്ങളുടെ മാതൃകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഷാഫി പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മറ്റ് രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ടപ്പ ടപ്പ എന്ന് കൃത്യ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇതിനും മറുപടി പറയണം അൻപത്തി വയ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഷാഫി കൊച്ചുമകളാകാൻ പ്രായമില്ലാത്ത അഞ്ച് വയസ്സും എട്ട് മാസവും മാത്രം പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാനാലും ആദ്യം കയറി ആ ഇനി നിങ്ങൾ പറയരുത് നിങ്ങൾ നിർത്തു നിങ്ങൾ മൈക്ക് എടുക്കരുത് അത് പറയണമെങ്കിൽ സ്വന്തം റൂം ഇട്ടിട്ട് വേറെ പോയിരുന്നു പറയണേ കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ആരാ പറഞ്ഞ വാപ്പാക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ആരാണ് അന്നോട് പറഞ്ഞത് വാപ്പാക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഇജെന്ത പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമല്ല ഷാഫി പറഞ്ഞത് ഷാഫി ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടല്ലോ ഷാഫി ഞങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് പിടിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മോഡറേറ്റർ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നോ ഷാഫി കെട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അൻപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഷാഫി അഞ്ച് വയസ്സും എട്ട് മാസവും പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കെട്ടുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം ആ കെട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഏ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്ന് സുന്നത്തുകള് ഇപ്പൊ മൂന്ന് സുന്നത്തുകള് ഇപ്പൊ തെറ്റി ഇനി നാലാമത്തെ സുന്നത്ത് ചോദിക്കുക സ്വന്തം മകളെ സ്വന്തം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ സ്വന്തം പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ മകളെ ലൈംഗികമായി ഷാഫി ചൂഷണം ചെയ്യുമോ വലുതായി വന്ന ശേഷം നല്ല പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ ശേഷം പൂർണ്ണ വളർച്ച അവര് അവള് പൂർണ്ണ വളർച്ച ആയതിനു ശേഷം അവളുടെ മുലകൾക്കിടയിലേക്ക് മുഖം വെക്കുകയും അവളുടെ നാവുകൾ സ്വന്തം നാവിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആപ്പിളിന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ
ഷാഫി അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഇല്ലോന്ന് ആദ്യം പറ അത് കഴിയുമ്പോന്നല്ലേ നമുക്ക് കാണിക്കണ്ടേ ഷാഫി അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം മുഹമ്മദിന്റെ സുന്നത്തുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പ ഇവിടെ വിഷയമല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പിടിക്കുന്ന സ്പോട്ടില് ഷാഫി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ഷാഫിക്ക് ഷാഫി മുഹമ്മദ് കാണിച്ച് ഈ മ്ലേച്ഛതയിൽ ഷാഫി ലജ്ജിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഷാഫി ആദ്യം അത് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം പ്ലീസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാം ായിട്ടോ ഷാഫിക്ക് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ചെയ്തതായിട്ട് ഷാഫിക്ക് അറിയാമോ എന്റെ മകളെ വാത്സല്യത്തോടെ ഉപ്പ വാപ്പ എന്ന പഠനത്തില് എനിക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കെട്ടിപ്പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ മകളുടെ മുലകൾക്കിടയിലേക്ക് മുഖം അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മകളുടെ വായി ചുണ്ടുകളിലേക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചുണ്ടിലേക്ക് ചുണ്ടുകളെ സക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളുടെ നാവിനെ വലിച്ച് വായിക്കകത്തേക്ക് വെക്കുകയും മുഹമ്മദിന്റെ നാവ് അവളുടെ അണ്ണാക്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കുകയും അവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ആപ്പിളിന്റെ രുചിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വൃത്തികേട് മുഹമ്മ ഷാഫി ചെയ്യുമോന്നാണ് ചോദിച്ചത് വാത്സല്യത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് ഷാഫി ചെയ്യുന്നത് ോട് ഇങ്ങനെയാണോ അത് പറ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയാം വാത്സല്യത്തോട് താങ്കൾ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അത് വാത്സല്യത്തിൽ ചെയ്തതാണ് ഇവരെ ഇതൊക്കെ എന്തോ ഒരു വെളുപ്പിക്കലാടെ അല്ല താങ്കൾ ചെയ്യുമെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശരിയാണോ കേട്ടത് താങ്കൾ ചെയ്യുമെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വാത്സല്യവും അല്ലല്ലോ ഷാഫി അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാദം ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം അറിയണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വാത്സല്യമാണോ ഷാഫി നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പൊട്ടം കളിക്കല്ലേ ഷാഫിയെ വളർച്ചയായ മകളുടെ മുലകൾക്കിടയിലേക്ക് സ്വന്തം മുഖം അമർത്തി പിടിക്കുകയും ആ പൂർണ്ണ വളർച്ചയായ സ്വന്തം മകളുടെ നാവ് സ്വന്തം വായിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ ആപ്പിളിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് എന്ന് പറയുമോ താങ്കൾ പറയത്തില്ല പ്രവാചകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെളിമേളിൽ തെളിവിട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് വായിക്കൂ ധൈര്യത്തോടെ വായിക്കൂ ഷാഫിക്ക് ഇപ്പൻ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം വരും അല്ല താങ്കൾ വായിക്കൂ റെഫറൻസ് മെയിലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് അൽ ഹാഫിസ് അബു അൽ കാസിം അൽ ദിമാഷ്കിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറാം